사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님의 은혜 가운데서 평안하셨습니까? 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다. 오늘은 요한계시록 그 궁극적 승리의 보장 시리즈 제37강입니다. 오늘은 요한계시록 18장의 말씀을 중심으로 성령께서 교회들에게 하시는 말씀을 듣고자 합니다. 오늘의 강론 제목을 바벨론 멸망의 교훈이라고 정하였습니다. 요한계시록 18장은 17장 메시지를 근거하여 바벨론의 멸망의 참상을 더 보게 하여 주며 그에 더하여 적용적인 교훈을 제시하고 있습니다. 언뜻 보면 14장부터 바벨론의 멸망에 대한 말씀이 있었으니 18장에서 다시 바벨론의 멸망을 말하는 것이 불필요해 보인다고 느낄 수 있습니다. 그러나 그런 생각이 우리에게 들면 성경이 사람의 죄에서 난 것이 아닌 성령 하나님의 감동으로 된 것임을 잊어서는 안 됩니다. 성경이 그렇게 반복을 하면 성경 기자들을 그렇게 인도하신 성령 하나님의 의도를 경외함으로 그 말씀을 더 듣고 살펴보는 것이 지혜입니다. 요한계시록 18장은 17장의 내용을 더 상세하게 다루고 있습니다. 바벨론 멸망의 원인과 실태를 더 상세하게 확대 설명하여 우리로 하여금 경계를 삼게 하고 있습니다. 그래서 그 사실에 비추어 지상에 있는 성도들이 피해야 할 것과 정말 추구해야 할 것이 무엇인지를 더 밝히 배울 수 있습니다. 실로 바벨론은 그 나라 사람들이 원하는 바를 충족하게 공급하는 제국이었습니다. 사람들의 입장, 특히 현대인들의 시각에서 볼 때에도 가장 성공한 나라였습니다. 그러나 바벨론의 가치관과 문화와 풍조와 사상 속에는 하나님께서 진노하시어 심판하여 멸하실 요소를 가지고 있었습니다. 요한계시록 18장 3절에 그 음행의 진노의 포도주를 인하여 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그로더불어 음행하였으며 땅의 상구들도 그 사치의 세력을 인하여 치부하였도다 하더라. 그 백성들은 자기들을 지으시고 필요한 모든 좋은 것으로 공급하시고 먹이시고 기르시는 창조주 하나님을 믿지 않았습니다. 대신 각종 우상과 미신과 신상들을 만들어 섬기며 그것들 속에서 자기들의 존재의 기원과 삶의 의미와 재미를 찾으려 하였습니다. 창조주 하나님을 부인하며 계명을 어기고 부패한 사람들은 반드시 자기들이 만들어낸 종교의 대상을 섬기고 경배하게 되어 있습니다. 아니 사람은 도덕이 먼저가 아니라 종교가 먼저입니다. 그 사람의 종교가 그러하면 그 사람의 도덕도 그 종교의 지배를 받습니다. 그러므로 하나님을 부인하는 세상 사람들은 도덕적 악행과 누추함에 빠질 성향을 필연 가지고 있습니다. 마치 아담과 하와가 하나님께 범죄한 이후 인간들 사이에 죄가 만연하게 된것 같이 말입니다. 그러니 바벨론의 악행이 하나님 앞에 어떠하였는지 짐작이 갑니다. 게시록 18장 2절 이하에 힘센 음성으로 외쳐 가로되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이요 귀신의 처소와 각종 더러운 영에 모이는 것과 각종 더럽고 가증한 새에 모이는 것이 되었도다. 그 음행의 진노의 포도주를 인하여 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그로더불어 음행하였으며 땅의 상고들도 그 사치의 세력을 인하여 치부하였도다 하더라. 사도바울은 하나님의 진노 아래에 있는 모든 인생들의 악에 대하여 말하면서 종교적 죄와 도덕적 죄를 나누어 말하되 종교적 죄를 먼저 말합니다. 그것은 종교적인 악에서 도덕적인 파렴치한 악행이 나오기 때문입니다. 노마서 1장 18절 이하에 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로 조차 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 저희 속에 보입니다. 하나님께서 이를 저희에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 
핑계치 못할지니라 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망해지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜에 따라 우준하게 되어 썩어지지 아니한 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꾸느니라 그렇게 말한 다음에 사도 바울은 앞에서 말한 종교적 악행에서 비롯되는 도덕적인 죄악을 고발합니다 노마스 1장 24절 이하에 그러므로 하나님께서 저희를 마음의 정욕대로 더러움에 내어버려 두사 저희 몸을 서로 욕되게 하셨으니 곧 저희 여인들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 이와 같이 남자들도 순리대로 여인 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯하며 남자가 남자로 더불어 부끄러운 일을 행하여 저희의 그릇 때문에 상당한 보응을 그 자신에 받았느니라 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내어버려 두사 합당치 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요 비방하는 자요 하나님의 미워하시는 자요 능욕하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요 우매한 자요 배약하는 자요 무정한 자요 무자비한 자라 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사용에 해당하다고 하나님의 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그 일을 행하는 자를 옳다 하느니라 이것이 하나님의 진노 아래에 있는 인간의 실상입니다 하나님께서는 바로 그런 경건치 않음과 불의로 치부하며 죄의 즐거움을 만끽할 조건을 갖춘 바벨론이 커지게 섭리적으로 허용하셨습니다 그리고 만국으로 하여금 그 바벨론의 찬란함과 위용에 감탄하고 그 부기와 권세에서 자기들의 힘을 얻게 하셨습니다. 그런 다음에 하나님께서는 그 거대한 제국의 패망을 아무도 예측하지 못하게 하셨습니다. 당시 모든 열국의 왕들과 백성들이 다른 나라들은 다 망하여도 바벨론만은 망하지 않으리라 여길 정도가 되었습니다. 그러나 하나님께서는 하나님을 대적하거나 사람들 중에 악을 도모하는 자의 악을 모르고 계신 것이 아닙니다. 물론 사람의 눈에는 하나님의 행사가 이해가 되지 않아 보일 수도 있습니다. 그래서 하박국 선지자는 하나님께 여쭈었습니다. 하박국서 1장 13절에 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아 보시지 못하시며 패역을 참아 보지 못하시거늘 어찌하여 괴율한 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키되 잠잠하시나이까 그러나 하나님의 거룩한 공의는 잠든 적이 없었습니다 10편 71편 11절 이하에 하나님은 의로우신 재판장이심이며 매일 분노하시는 하나님이시로다 사람이 회개치 아니하면 저가 그 칼을 가르시며 그 활을 이미 당기어 예비하셨도다 죽일 기교를 또한 예비하시며 그 만든 살은 화전이로다 세상 정신과 문화의 표상과도 같은 바벨론은 하나님의 진노로 불같이 멸망할 운명을 가지고 있었습니다 하나님을 부인하고 예수 그리스도를 믿지 않은 세상에 속한 자들의 운명은 바로 바벨론의 운명과 조금도 다르지 않습니다 여기에 성도의 지혜가 있습니다 그러나 그 끔찍한 현실을 모르고 오늘도 사람들은 유의자적하며 바벨론의 정신과 문화를 인생의 로망으로 알고 살고 있습니다. 성경은 악을 심으면 반드시 그에 대한 하나님의 정벌과 징치를 받게 되어 있다고 줄기차게 외치고 있습니다. 갈라디아서 6장 7절 이하에 스스로 속이지 말라. 하나님은 만우리 여기임을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 이 비밀을 아는 자가 누구입니까? 지구상에 사람이 바닷가에 모래알 같이 많습니다. 그러나 그 중에 하나님의 택하심을 받아 
그리스도 안에서 은혜를 받은 자가 아니면 누가 이 진실을 알겠습니까? 그들만 성령님의 주시는 신령한 분별력을 가지고 있기 때문입니다. 고린도전서 2장 8절 이하에 이 지혜는 이 세대의 관원이 하나도 알지 못하였나니 만일 알았다면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다 함과 같으니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜에 가르친 말로 아니하고 오직 성령에 가르치신 것으로 하니 신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라. 그렇습니다. 당시 바벨론의 멸망의 현실을 보면서 그 영적 무서운 비밀을 누가 알았겠습니까? 멸망에 가는 사람들은 자기들에게 부어지는 그 무서운 하나님의 심판의 불을 받으면서도 자기들이 어째서 그런 운명에 처하였는지 알지 못합니다. 오직 자기들에게 주어진 그 비참함에 이의를 갈 뿐입니다. 하나님께 복을 받은 사람들 곧 하나님의 택하심을 받아 은혜로 하나님을 경외하던 다니엘과 그세 친구들과 영적으로 깨어있던 유다 백성들만 하나님의 손을 보았습니다. 물론 바벨론 패망의 도구로 쓰임받은 고레스가 하나님을 두려워하며 유다 포로민들에게 호의를 베풀었습니다. 고레스는 바벨론을 무너뜨린 장수로서 나중에 바사의 왕이 되어 하나님을 두려워하면서 바벨론의 포로 잡힌 유다 백성들에게 호의를 베풀었습니다. 그는 바사왕이 되어 칭령을 내려 그들로 예루살렘으로 돌아갈 길을 터주었습니다. 그런데 그런 일이 우연하게 일어났습니까? 하나님께서는 이미 그런 일이 있기 전 200여 년 전에 이사야 선지자를 통하여 고레스의 일을 예언하게 하셨습니다. 이사야 44장 28절 이하에 고레스에 대하여는 이르기를 그는 나의 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여는 이르기를 중건되리라 하며 성전에 대하여는 이르기를 내 기초가 세움이 되리라 하는 자니라 또 이사야 45장 1절에 나 요한은 나의 기름받은 고레스의 오른손을 잡고 열국으로 그 앞에 항복하게 하며 열왕의 허리를 풀며 성문을 그 앞에 열어서 닫지 못하게 하리라 내가 고레스에게 이르기를 내가 내 앞에 가서 험한 곳을 평탄케 하며 논문을 쳐서 부수며 쇠빗장을 꺾고 내게 흑암 중에 보아와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어서 너로 너를 지명하여 부른 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄 알게 하리라 내가 나의 종 야곱 나의 택한 이스라엘을 위하여 너를 지명하여 불렀나니 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 네게 칭호를 주었노라 사랑하시는 여러분 우리는 여기서 이런 질문을 새산스럽게 다시 던져봅니다 하나님께서 인류 역사를 이어가게 통치하시려고 섭리하시는 모든 행사는 무엇을 위한 것입니까 하나님의 통치의 핵심 가치가 무엇이냐는 말입니다. 무엇보다 먼저 우리는 하나님 당신 자신의 이름과 그 나라와 그 영광을 위하여 세상을 지으시고 통치하신다고 말해야 합니다. 그런데 그런 하나님의 영광을 위하는 통치 속에서 누구를 향하여 하나님께서는 사랑의 눈길을 계속 보내고 계십니까? 오직 하나님의 택하시고 구속하신 백성들을 주목하고 계십니다. 이 요한계시록도 전 세계민들을 다 주장하시고 필요한 은혜를 주시는 하나님의 행사를 전제하기는 합니다. 그러나 하나님의 모든 행사의 궁극적인 혜택은 택하신 백성들에게로 돌아갑니다. 이사야 43장 1절 이하에 야고바 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라 
너는 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물가운데로 지날 때 내가 함께 할 것이라 강을 건널 때 물이 너를 침몰치 못할 것이며 내가 불가운데로 행할 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 대저 나는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩한 자요 내 구원자임이라 내가 애굽을 너의 속량물로 쿠스와 스바를 너의 대신으로 주었노라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기고 너를 사랑하였은지 내가 사람들을 주어 너를 바꾸며 백성들로 내 생명을 대신하리니 그렇습니다 구약시대의 이스라엘을 다른 족속들과 달리 특별하게 대우하신 하나님의 역사를 우리는 구약 성경을 통해서 읽습니다 그것은 성삼의 하나님의 사랑하심을 받고 구원받은 택한 백성들에 대한 하나님의 특심을 예표한 것이었습니다 그래서 우리가 듣고 있는 오늘의 말씀 요한계시록 18장의 내용도 궁극적으로 택하심을 받고 구원받은 우리 성도들을 위한 것입니다 요한계시록 18장 4절에 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 가로되 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라 이런 말을 하면 많은 이들이 대번에 하나님의 행사의 공정성 문제를 들고 항의합니다 하나님께서는 어째서 그렇게 편애하시고 공평하지 않으신가 하나님의 공정과 공의의 척도에 비추어 모든 인생들 중에 어느 누가 하나님의 사랑을 받을 만합니까? 그런 하나님의 공정성을 들이대면 하나님께서는 모든 인류를 하나도 빠짐없이 다 지옥불로 던져 멸하셨어야 했습니다. 로마서 3장 10절 이하에 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그러므로 하나님의 택하심의 진리를 공의와 공정의 차원에서 접근하지 말고 오직 하나님의 주권적인 자비와 긍휼의 차원에서 접근해야 합니다. 하나님께서 누구를 택하시어 구원하신 것은 오직 그를 향하신 하나님의 주권적인 자비의 처사입니다. 또 이렇게 말하면 거기에 대하여도 하나님께 항의할 말이 있는 것처럼 보이는 이들도 있습니다. 그렇게 하나님께서 자비하시려면 인생 전체에 대하여 자비하셔야 마땅하지 않은가? 그에 대하여 우리 자신이 대응하여 답하지 말고 성경으로 답하게 해야 합니다. 왜냐하면 성령께서는 성경 기자들로 알고 그런 인생들의 생각을 다 아시고 성경에 미리 그 답을 주셨습니다. 로마서 9장 10절 이하에 이뿐 아니라 또한 리부가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 잉태하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이에게로 말미암아 서게 하려 하사 리부가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하심과 같으니라 그런데 우리가 무슨 말 하리오 하나님께 불의가 있느냐 그럴 수 없느니라 이 사람은 내가 뉘기에 감히 하나님을 실문하느냐 지흠을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀쓸 그릇을 하나는 천이 쓸 그릇을 만드는 권이 없느냐 만일 하나님이 그 진노를 보이시고 그 능력을 알게 하고자 하사 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시고 또한 영광받기로 예비하신 바 긍율의 그릇에 대하여 그 영광의 부요함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말 하리요? 
이 성령 말씀을 듣고도 또 다른 항의할 말을 가진 것 같이 하며 버티는 이가 있다면 그는 자신이 아직은 복 있는 자의 반열에 서 있지 않음을 스스로 드러내고 있는 셈입니다. 하나님의 대카심을 받고 은혜로 구원을 받아 복 있는 자가 된 사람은 자기의 생각이 어떠하여도 하나님의 말씀인 성경이 그러하다 하면 아직은 이해가 안 되어도 일단은 어떤 자세를 취해야 마땅합니까? 10편 1편 1절 이하의 말씀을 들어보세요. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 줬지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 취하로 묵상하는 자로다. 10편 1편의 복 있는 사람은 바로 택하심을 받고 구원 받은 성도입니다. 10편 1편은 복 있는 자가 되기 위한 조건을 이름이 아닙니다. 또리어 10편 1편은 이미 구원받아 복 있는 성도가 되었으니 그 성도의 합당한 삶의 행로가 어떠해야 함을 보여줍니다. 태양은 오늘도 떴습니다. 하나님께서 당신의 뜻을 이루기 위하여 우주가 그렇게 운행하게 하시고 날과 달과 해가 바뀌게 하십니다. 하나님께서 창세전에 택하시고 그리스도로 말미암아 구속하시고 성령님으로 말미암아 인치신 성도들 곧 하나님의 교회가 하나님의 통치의 중심에 있습니다. 하나님께서 그 곱비를 쥐고 계시는 인류 역사의 의미는 오직 그 하나에 있습니다. 하나님의 택하신 백성들의 구원과 그들로 이루어지는 하나님의 나라의 건설이 바로 그것입니다. 그 요점을 마음에 두어야 성경이 제대로 읽혀집니다. 요한계시록 18장 3절 이하에 그 음행의 진노의 포도주를 인하여 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그로 말미암아 음행하였으며 땅의 상고들도 그 사치의 세력을 인하여 치부하였도다 하더라. 또 내가 들으니 하늘로서 다른 음성이 나서 가로되 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라. 그 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라. 그가 준 그대로 그에게 주고 그의 행위대로 갑절을 갚아주고 그의 섞은 잔에도 갑절이나 섞어 그에게 주라. 여기서 음행이란 말은 성적인 부도덕을 가리키는 말입니다. 하나님께서 사람을 지으시되 남자와 여자로 지으셨습니다. 창세기 1장 27절 이하에 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이루시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 이 하나님의 목적을 위하여 하나님께서 남자와 여자에게 필요한 성적 기능과 소욕을 주셨습니다. 그리고 남자와 여자로서 각기 이 세상에서 주어진 삶의 과제를 위하여 필요한 성향과 정서들을 주셨습니다. 여러 기능들과 인격의 요소들을 허락하셨습니다. 그 중에 남자나 여자의 성적 기능과 소욕은 매우 중요한 요소입니다. 하나님의 창조의 질서와 의도를 따라서 남자와 여자가 거룩하고 정결하고 의롭게 그 성적인 기능을 활용하면 매우 아름다운 모습을 보이게 되어 있습니다. 창세기 2장 21절 이하에 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈비대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈비대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담이 가로되 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 적 여자라 칭하리라 하니라 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 가정은 바로 그 토대 위에서 탄생이 되고 견지가 됩니다 그래서 가정에서 태어나는 자식들은 하나님의 선물입니다. 인류의 자손이 번성하고 인류 역사가 그렇게 진행이 됩니다. 10편 127편 3절에 
자식은 요호와의 주신 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 또 시편 128편 1절 이하에 요호와를 경외하며 그 도에 행하는 자마다 복이 있도다. 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다. 내집 내실에 있는 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 상에 둘린 자식은 어린 감남나무 같으리로다. 그런데 죄가 들어오고 나서 하나님께서 세우신 창조 질서를 흔들어 대는 일이 인간 사회에 만연하게 되었습니다. 그리고 누구나 사람이 나면서부터 죄를 가지고 있어 사람의 모든 생각과 행사 속에서 하나님의 의도를 거스르는 일이 일어났습니다. 그리고 사람들은 죄를 즐거워하게 되었습니다. 그리고 성적인 쾌락을 따라서 죄를 범하는 일이 다반사가 되어 버렸습니다. 본래 남녀 간의 성적인 관계는 하나님께서 짝지우신 남편과 아내 사이에서만 절제 있게 누리고 보되어야 아름답습니다. 그 하나님께서 거룩하게 그려주신 테두리를 벗어나면 아주 추하고 악하게 되어 다른 여러 범죄를 파생합니다. 그 거룩한 한계를 넘어 다른 상대를 찾아 성적 만족을 얻으려는 악한 소욕을 제어하지 못하고 누추해지고 삶이 망가진 이들이 얼마나 많은지요. 이런 악한 자의 성향은 건강한 성인 남자와 건강한 성인 여자라면 누구에게나 예외 없이 소유하고 있습니다. 그래서 하나님께서는 그런 죄성을 보시면서 십계명 속에 가늠하지 말라고 명하신 것입니다. 말씀을 따라 하나님의 은혜의 능력으로라야 이 범죄의 유혹을 이길 수 있습니다. 10편 119편 9절 이하에 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗게 하리까 주의 말씀을 따라 삼갈 것이니다 내가 전심으로 주를 찾아 싸우니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서 내가 죽게 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 그런데 하나님을 부인하며 거짓된 우상 숭배에 빠진 자들이 이런 음행을 피하는 것은 마치 우산을 쓰지 않고 소나기 사이로 피해 가겠다고 하는 발상과 다름이 없습니다. 성경과 세계 역사는 그 음행에 대한 하나님의 진노가 얼마나 무섭고 불같은 일을 반복하여 실증합니다. 소돔과 고모라의 파멸도 그 음행의 연고로 부어진 하나님의 진노의 잔이었습니다. 인간의 죄성은 정말 사람을 영원한 파국으로 몰아넣는 무서운 요소입니다. 성경은 음행에 대한 무서운 하나님의 진노를 말합니다. 갈라데스 5장 19절 이하에 육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이오. 그런데 이런 육체적 음행의 정신이 하나님을 섬기는 대신 세상이나 다른 우상이나 미신을 섬기는 악행 속에 들어있음을 성경은 말합니다. 그래서 성경은 하나님 말고 다른 것을 섬기는 것을 음행으로 말합니다. 세상 정신과 문화의 화신과도 같았던 바벨론은 바로 그런 음행으로 취한 나라였습니다. 완계시록 18장 7절 이하에 그가 어떻게 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고난과 애통으로 갚아주라. 그가 마음에 말하기를 나는 여황으로 앉은 자의 과부가 아니라 결단코 애통을 당하지 아니하리라 하니 그들은 허망한 비전을 가지고 있었습니다. 그러나 하나님의 뜻은 달랐습니다. 요한계시록 18장 8절에 그러므로 하루 동안에 그 재앙들이 이르리니 곧 사망과 애통과 흉년이라 그가 또한 불에 살라지리니 그를 심판하신 주 하나님은 강하신 자이십니다. 
그와 함께 음행하고 사치하던 땅의 왕들이 그 불붙는 연기를 보고 위하여 울고 가슴을 치며 그 고난을 무서워하여 멀리서서 가로되 화이또다 화이또다 큰성 견고한 성 바벨론이여 일시간에 내 심판이 이르렀다 하리로다 땅의 상구들이 그를 위하여 울고 애통하는 것은 다시 그 상품을 사는 자가 없습니다 그 상품은 금과 은과 보석과 진주와 세마포와 자주 옷감과 비단과 붉은 옷감이요 각종 향목과 각종 상아 기명이요 갚긴 나무와 진유와 철과 옥석으로 만든 각종 기명이요 계피와 향료와 향과 향유와 유양과 포도주와 감남유와 고운 밀가루와 밀과 소와 양과 말과 수레와 종들과 사람의 영혼들이라 사람들의 영혼들도 악한 상업주의 구매 상품이 된다는 것입니다 존 모넌의 철로 역정에 보면 그리스찬이 허용의 시장에 당도하니 거기 사람의 몸과 영혼도 상품 목록에 들어있는 것을 보았습니다 앞에서 언급된 여러 상품 목록들 중에 사람들의 몸과 영혼을 뺀 나머지 것들은 바르게 잘 사용하면 그 나름대로의 용도를 가지고 있습니다 그리고 정당한 이윤을 추구하는 것은 상업이나 기업의 활력과 진행을 위해서 필요한 것입니다 그러나 이윤 추구 자체를 목적으로 삼으며 그 여러 이윤을 가지고 죄악의 도구로 사용하며 사람들의 영혼도 구매 상품이 되는 식의 무서운 상업주에 빠지면 큰 악에 치우칠 뿐입니다 그래서 예나 지금이나 정말 세상의 정신과 문화 속에는 하나님의 진노의 포도주 즉 틀에 들어갈 악한 열매들이 가득합니다 여기서 우리는 바벨론을 상대로 치부하는 상고들의 슬픔을 봅니다 그것은 세상을 추구하던 모든 이들의 슬픔을 대변하는 것입니다 요한계시록 18장 14절 이하에 바벨론의 내 영혼에 탐하던 과실이 내게서 떠났으며 맛있는 것들과 빛난 것들이 다 없어졌으니 사람들이 결코 이것들을 다시 보지 못하리로다 바벨론을 인하여 치부한 이 상품의 상고들이 그 고난을 무서워하여 멀리 서서 울고 애통하여 가로되 화이또다 화이또다 큰 성이요 세마포와 자주와 붉은 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데 그러한 부가 일시간에 망하였도다 각 선장과 각 철을 다니는 선객들과 선인들과 바다에서 일하는 자들이 멀리 서서 그 불붙는 연기를 보고 외쳐 가로되 이큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 하며 티끌을 자기 머리에 뿌리고 울고 애통하여 외쳐 가로되 화이 또다 화이 또다 이큰 성이여 바다에서 배부리는 모든 자들이 너의 보배로운 상품을 인하여 치부하였더니 일시간에 망하였도다 하늘과 성도들과 사도들과 선지자들아 그를 인하여 즐거워라 하나님이 너희를 신원하시는 심판을 그에게 하셨습니다 하더라 이에 한 심센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져 가로되 큰성 바벨론이 이같이 몹시 떨어져 결코 다시 보이지 아니하리로다 또 검은 곳 하는 자와 풍류하는 자와 풍소 부는 자와 나팔 부는 자들의 소리가 결코 다시 네 가운데서 들리지 아니하고 물론 어떤 세공업자든지 결코 다시 네 가운데서 보이지 아니하고 또 맷돌 소리가 다시 네 가운데서 들리지 아니하고 등불빛이 결코 다시 네 가운데서 비추지 아니하고 신랑과 신부의 음성이 결코 다시 네 가운데서 들리지 아니하리로다 너의 상고들은 땅의 왕족들이라 내 복수를 인하여 만국이 미혹되었도다 선지자들과 성도들과 및땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 
이 성중에서 보였느니라 하더라. 세상의 화신은 바빌론이 완전하게 망한 일이 주는 역사적 교훈은 무엇입니까? 아니 우리 성도들이 추구할 가치는 무엇입니까? 우리 주님께서 그 질문에 대한 답을 주셨습니다. 마태복음 6장 19절 이하에 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도적이 구멍을 뚫고 도적질을 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도적이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 또 마태복음 6장 31절 이하에 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 사랑하시는 성도 여러분 다음 동영상에서는 요한계시록 10부장을 통하여 세상에 속한 자들의 멸망과 대조되는 성도들의 참된 영광과 복락이 무엇인가를 배우려 합니다. 다음 동영상에서 여러분을 다시 만나게 하실 우리 주님을 찬미합니다. 감사합니다. <목소리>